西瓜的，我年年都在这儿买西瓜，我怎么从来没见过你？妹妹，这脸生得很啊！哎呦，大哥，你好眼力！以前啊，我在九安县城的石榴街买西瓜，前可听他们说这集是热闹，这不，我就把我小摊支这儿了。<笑>大哥，你要是买我这西瓜呀，买一大的。我还送你一个小女果，漂亮，这小女儿挺机灵的，回去看看。对，咱挑一个。嘿，哎呀，这嘴巴可真甜呐、啊！我嘴再甜也没整西瓜甜。不信啊，我给您挑几个，您尝尝。行，挑几个。哎，三郎生不认识小苹果，这第一关算是过了。这个好，大哥。这个好。一看三位大哥啊，就是爱吃西瓜的人。你们三个人最少得来三个西瓜。这个。还有您的小苹果。哎呀，吃西瓜送小苹果，有点意思啊！我的瓜要是甜，以后您经常到我这儿买啊！谢谢大哥。嘿，小妹妹真会做生意。就购买我一小苹果的。不，你这西瓜是皇帝老子种的呀，卖这么贵。大哥，我这西瓜虽然不是皇帝种的，但也差不多。我这瓜跟他们的都不一样，我这是沙瓤，还五彩，特别甜。你要是不甜啊？我把这些瓜全都送给你，白送。<笑>哎呀，妹妹，你这话说的太满了吧？啊，我吃了二三十年的瓜了，我还真就没吃过这五彩沙瓤的瓜。<笑>今儿啊，就让您给赶上了。您要不信啊，我给您其他看看。哎，在我大哥面前，武断弄枪的。我切切西瓜。切西瓜。我大哥吃西瓜从来就不用刀，对，真的，放下，闭嘴！你看把人家小姑娘给吓了。小妹妹，一会儿我把这西瓜给打开，要真像你说的那个五籽沙瓤的瓜，我就把你整个这瓜子的瓜全部给包圆了。嘿，多谢大哥。<笑>这一会儿要是打开，它里面要是有籽儿。如果要是有一个子儿，我这些瓜白送您，我还跟您一块儿走。这生意好。哎呀，我这吃西瓜吃的一不留神，还吃出来个鸭仔夫人
，我可就开了啊！您就信我的吧，肯定没子儿。啊，走走走。三郎神，你们金山沟跟银山沟合并，您是踏实了，可我们不踏实啊，怕你们来对付我们。我们不踏实怎么办？那就得想办法打你们主意。你看现在，不就把你给收拾了？你知道老子的绰号为什么叫三郎神吗？知道啊，您枪法准，好比二郎神的第三只眼睛。哼，还算你见过点世面。三郎神的枪法，百步穿杨，从不失手。老子后脑勺上还有只眼呢，谁要想从后面暗算老子，我凭那感觉，照样打翻他。刀尖上舔血，在江湖上摸爬滚打这么多年，我过得瞧比你走的路都多。没想到，今天让老鹰左了眼，在你这条阴沟里翻着船，甭他妈吓唬老子，要么把我放了。要么赶紧崩了我！大哥，您先别生气，您三郎神大哥那可是江湖上响当当的大人物。哼、嗯，那是。我小苹果今天啊，就是把您请过来，跟您说说心里话。哦，你说我听听。怎么样？这妹子厉害吧？这十几个人都干不了的活，一包石灰粉就起活了。这小苹果。没得说，可是咱啊，还得往下走。这三郎神不好对付，人又在咱们手上，咱们是杀不得，放不得，全靠小苹果的一张嘴。要是说通了，两个好变一个好；要是说不通，咱还得打。既然能不打，尽量还是别打吧。小苹果说的对，这眼底下日本人打过来了。咱中国人还在这窝里斗，自己人打自己人，真不是个味儿。是啊，那龙马和王新美就不打了，那爷俩可真让我开眼。燕飞把他俩骗得死死的，可是日本人一来，龙马居然给他的杀父仇人做起了保镖，还全心全意保护他的性命。巧了，他要保护的仇人，恰恰就是他的亲爹。<笑>这老天爷安排的真是巧啊！三郎神大哥，你想想啊，我们红柳树以前欺负过金山沟吗？没有吧？不光没欺负，逢年过节，黑山大哥、白水大姐还派弟兄们给您送好酒好肉吃呢。大哥也给我们送回礼，这多好呀，和和气气的。可为啥好好的你要跟这个银山沟合并呢？我，是银山沟那小德子主动找的我们。那大哥就不想想，小德子为啥找您呀？他干了亏心事儿了，他怕我们红柳树吃了他。你说这不假，他也承认了。他说他吃了黑山大哥的一笔甜活，怕黑山大哥找他麻烦。没错。那是他心虚，可是这都仨月了，黑山大哥找过他麻烦吗？黑山大哥要吃他，不用君子报仇，十年不晚那一套。可是我们大哥啊，心胸宽广，跟您一样，而且我们大哥他甜活多，不差他那一个。更重要的是，日本人来了，我们黑山大哥明白呀、啊。这种时候，咱不能中国人打中国人，对不对？嘿，妹子嘴巴挺甜的啊！<笑>你跟我说了半天，是为了什么呀？你就直说吧。大哥，我就是想跟您算笔账。
您看啊，我们红柳树有三百人，你们金山沟有两百人，加上银山沟的一百人，也是三百人。可我们这三百人也没成什么大气候，照我说呀，这三百人还是少了。可如果您换个想法，您那两百人加上我们这三百人，那就是五百人。这五百人可比那三……等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。<笑>我听明白了，你差一点就把我给绕进去，啊！我跟那营三沟的合并，是三百人不假，可是我说了算呀。我跟你们红柳树的合并了之后，是五百人，没错，可我说了算吗？我说了不算，我来这儿干嘛来了？一山不容二虎，要想收复我三郎神，妹子，你还是省省吧，啊！大哥，可你想过没有，跟小德子那种人在一块儿，您是说了算了，可您白天说了算啊，那晚上您的脑袋就不搬家。小德子那种人的德行，您应该比我清楚吧？你就是一黑吃黑的混蛋呐！哎，你说的还真就是这个理儿啊！还有一更大的理儿，日本人来了，咱们应该合起来把日本鬼子打走，这才是大事儿。说的对，只要是跟日本人干，我三郎神跟着谁都行。成，这才是大英雄。<笑>宋宝，当神大哥，今天咱们两家要合成一家，这是大好事儿。要不今天就把这事儿定了吧。哼，小苹果，我也不兜圈子了。黑山大哥，之前是我三郎神一时糊涂，做了对不住您的事儿，这儿我就把他改过来，两家并一家，我没二话，我也选您当大哥。不过你们红柳树的人，得给我们露一手，让我金三沟的兄弟也是心服口服。黑山大哥，我这要求不过分吧？这是规矩，一点都不过分。这人我可自个儿挑。说，挑谁？我就挑小苹果。选我，金山沟的兄弟们，我给大家做个自我介绍，我叫小苹果，呃，黑山大哥、白水大姐是我的救命恩人，红柳树就是我家，为了红柳树，我什么事儿都愿意干。既然三郎神大哥看得起我，那我就给大家露一手。如果我要是赢过了三郎神大哥，那你们就要认黑山大哥做大当家的。成不？小苹果，这比脑子我可不给你比，我脑子攥不过你，我心服口服。今儿咱们比点别的，比点什么呢？总不会是跟我比枪法吧？喂，小苹果，比枪法可是你说的啊！兄弟们都听见了啊！小苹果说的，比枪法。他枪法可准得很，你怎么能跟他比枪法呢？我知道。三郎神，你的枪法是出了名的好，你跟一小姑娘比这个，你就不怕被笑话呀？好意思吗？姐，没事儿，我没问题。大哥，这可是你说的。那我这枪法要是赢了你，你就得拜黑山大哥做大当家的。好，君子一言，驷马难追。好，好，好，好，好。不是规矩，由我来定行不？毕竟我是女的，你就让着我点儿吧。行
，只要是跟枪有关系的，我蒙上眼睛都行。就用这个小苹果，在苹果上打三个枪眼儿，还能保证它在脑袋上不掉下来。不就是不让它掉下来吗？别说三枪，十枪都成。成，那我先退五米。哈哈，兄弟们。今儿我就让你们开开眼！啊！放手！放手！放手！我让你开开眼！我已经明白小明哭的意思了，可是三郎生的想法要是没个准怎么办？三郎生的想法我清楚，不会有闪失的。我准备好了。今儿我就让你见识见识。我三郎神后脑勺上第四只眼。啊沈大哥，果然名不虚传。小苹果，啊，你也不简单呐！啊，这眼皮子都不眨一下。你是女的，别说我这大老爷们欺负你，你就在原地打五枪，中三枪就算我输，行吗？别呀、啊，大哥，咱们呀，公平起见。我也走五步。哟，有点意思啊！我给你挑个个大的，啊！哈哈哈哈哈！哎，准备好了吗？我准备好了，来吧。现在可以开始了吧？谁能借我把枪啊？姐，借我把枪。文文，等会儿，你自个儿的枪呢？你干嘛借白队姐的枪啊？大哥，你又没说今天要跟我比枪，我哪知道啊？这哪个是保险啊？我跟你说啊，这个是保险哦。啊，保险打开，上下膛，来，这个是准心儿啊、嗯，这是一条线，来，是这么拿枪吗？哎、对,对对，就往那儿瞄。哎，别别别，哎哎哎哎哎，哎你别动啊！哎，你你你你你先把枪放下，把枪放下，干嘛？不是小苹果，你不会开枪，你给我比什么枪法呀？啊？那你干嘛答应啊？我我哪知道你不会开枪啊？哎，谁说不会开枪就不能比枪法呀？你我我给别可是大哥，您刚才开枪的时候，我一句话都没说。说了吗？这是准心儿，看成一条线。来来来，你看啊，三点乘一线，来。哎，对对对对对
，就瞄那儿啊。嗯。哎，哎，瞄那儿，瞄那儿，哎呀，瞄那儿。哎呀，哎呀。我又打歪了，没事没事。第二枪，哎，你瞄准点啊！刚才又打低了啊！你看啊，三点成一线，来瞄准脑袋。对对对对对，哎，就瞄脑袋。哎，往上抬一点点，来。哎呀呀！不不，等等等会儿等会儿等会儿。又怎么了？白水姐，还有几枪啊？还有三枪。还有三枪呢！哎，大哥，你别动我，我都瞄不准了。大哥，别动了！别动了！别动了！别动了！别动了！你们干嘛来呀？一边使一边使，别打扰我。大大哥，咱们别和他打了吧。男子汉大丈夫，说出一句话，咱能不拽？让开！可这不是找死吗？他们准了没有？万一伤到你，你怎么办？是啊，大哥，我认。可是还有三枪啊，大哥！这三枪万一打上，咱还有命吗？这大汉他不害死人家的。是啊，大哥，咱别跟他比了，人家听到手都快被拆穿了。别打，别打，是啊，大哥，别打了，别打了，万一伤着不值得。不是万一，是肯定伤着。哎，小苹果，你给我耍诈，这这不能耍。我们是比的是枪法，我怎么不是比枪法了？我，咱们比的是准头啊，这不是准头啊。咱刚才也没说比准头啊。三郎神，刚才你开这三枪的时候，小苹果可是连眼睛都没有眨一下呀，姐。我也不光是胆儿大，我信任三郎神大哥，信任大哥的枪法，更信任大哥的为人。您才不会趁这会儿功夫把我给打死呢，是不是？你们说的生死兄弟，说的不就是信任吗？这一招定输赢，你们服不服？我不服。不服，好，我还有三枪。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别靠的不光是准头，上战场打仗，靠的也不光是力气，还得有脑子，有智慧，更得有胆识，那都是战场上缺不了的本事。咱们两家要是合成一家，那就什么好汉都有了，八仙过海各显神通，枪法、脑子、胆识、仁义、心奇。咱们要是有了这些，咱们还怕什么呀？哈哈哈哈！小苹果呀、啊，小苹果，我三郎神算是彻底。黑山大哥，我三郎神今天带着我金三沟的兄弟，来投奔你红领说来了。哎呦，好兄弟，快起来！太好了。着火了，着火还挺大的，兄弟们都到陈家上面看热闹去了。嗯，鬼子兵营着火了。王老先生，我们过去看看吧。走，看看去。
时间给你解释。小队长，你这有炮没了吗？有，我们有两门山炮，快，拉上来，把炮拉上来。是。王启美立即明白了龙马的意图。鬼子不是想在我们的军需库四角点燃火堆，给轰炸机指路吗？龙马以其人之道还治其人之身，要在鬼子军营点燃四团大火，让鬼子轰炸自己的军营。报告，炮已到位。来得好，校正炮位。是，校正炮位。标识五十，方向向左，动动九，准备开炮。各炮手注意，立即装填炮弹。准备。打！打中了，打中了，快枪打中了！好，好，标识五十六，方向向右，动动七，继续。听见没有？轰炸机，好像是。哎，来了，好。哈哈哈哈飞机的手，飞机的手，飞机在那儿。啊？哎，这这么多。不好！是敌人的轰炸机！快点！快点！快点！跑什么跑啊？有热闹看了还跑啊？来来来来来，回来弟兄们高兴，就让他们以为援军来了吧。挺好，让大家都这么以为。绝不会想到，曾经那么可恶的龙马，有一天竟跟自己如此默契，又如此知心。他还不知道，这其实就叫做上阵父子兵。
九二的同学组织了一个敢死队，我看见爹打鬼子呢！你胡闹！快下去！爹，你干什么呀？不准阻止我打鬼子！鬼子有爹替你打了！你快走！我不走！西满，爹，没事吧？爹，你没事吧？爹，没事。西满，你听着，你得给我好好的活着。我不怕死。我知道，可是珍宝会全靠你。爹为了这批珍宝苟活了二十年，爹如果死了，你也得替我保护这批珍宝。爹，您糊涂了吧？这都什么时候了，都家破人亡了，您还想着什么钱财呀？不是钱财，不是的。这么多年了。爹是贪财的人吗？啊，闭嘴！我我知道爹。南下小鬼的账，这些财宝都找光了，不能落入敌手，你知道吗？西满，我告诉你，珍宝在天城首杀。谁想，可已经把鬼子打疼了，等他们攻进城来之后，绝不会仁慈，一定会报复屠城的。我问王奇美呢，你放心，一会儿我让两个弟兄把他抬出去。你赶快走，要不然真的来不及了。那你保重，你就放心吧。
老先生。师姐，你来干什么？十万火急啊！我是来报信的。那个车不是运货的，他是运兵的，上面全是鬼子。什么？你怎么知道？我不是在城里保安团里忙了个差事吗？我才得到的消息。可汉奸，当了汉奸还他妈敢来找我！哎，等一下，姐，等一下。哎，双喜，你怎么知道我们在这儿？黑山大哥想劫这个车，我早就知道，告诉他不能劫这个车，可他就是不相信我的话。我也不相信你啊！怪不得黑山大哥，他跟我说过他心里不踏实。双喜，你接着说。黑山大哥不知道在哪打听到的情报，肯定是有问题。这辆车不能劫，可他不相信我，他也信不过我这个人。我最后再说一次，我也不相信你，你赶紧给我滚！怎么回事？我跟黑山说过，让他别开枪的。这要是把新城的鬼子炸了，就麻烦了。是啊，我就说嘛，这车拉的不是货，它全是鬼子。尚喜，你好人到那底，帮我到前面看看什么情况。去。等等，那个狗子，二蛋，你们仨跟着他一块到前面看看去。走，弟兄们，快！怎么听着没动静了？你们放！不对呀，这枪声怎么越来越密呀？放！山炮，这得有多少鬼子呀？放！大哥，那爷们，早知道就应该听少爷的话，你别在这拍我走，你
小苹果，别伤心了。事到如今，你心里是咋想的？你问我咋想的？我不问你，我问谁呀、啊？黑山死了，白水街也没了。现在二十八个红柳树最有主意的人，就是你。你给大伙出个主意吧。可我能说什么呀？说些鼓舞士气的话。这一仗我们吃了大亏，上了小鬼子的当。死的死，伤的伤。如果再听到鼓舞士气的话，兄弟们的心可真就散了。散了就散了，得去多回家好好过日子。说的轻巧。哪还有家呀？如果有家的话，谁还出来呀？给大伙说说吧，兄弟们。兄弟们，咱们的仗打败了，黑山大哥、白水大姐也牺牲了
，你们大家伙呢？要是有想回家的呀，就回去吧，回家好好过日子，睡暖和床，吃热乎饭。要是有需要盘缠的，就跟我小苹果说，我给你们准备啊。小苹果，你说的这是什么话？我让你跟兄弟们鼓鼓士气，你净说些让兄弟们不愿听的话。可我说的是真心话呀。要是不想回家的，那就跟我小苹果走。小苹果，你去哪？我回二十八棵红柳树。你们都应该知道，刚上山的时候，我天天想着下山，下山给我哥哥报仇。可黑山大哥不让走，白水大姐不放心，我偷跑了好几回都被抓了回来，有一次还差点让胖子砍掉了脑袋。所以，这下山。去九安城，就成了我的一块心头病。总想去，可总也走不成。现在黑山大哥、白水大姐已经死了，按理说没人能拦住我，我抬腿就能下山去九安城。可我小苹果不能走，因为黑山大哥、白水大姐是我的救命恩人。那红柳树，还有他们的魂儿在那等着我。我小苹果要回去，替他们看着家，收着业，养足精神，养足身体，替黑山白水、杀日本鬼子报仇。所以，我小苹果一定要回二十八棵红柳树。对，我们跟你一起回去。对，对，报仇！报仇！给黑山哥、白日姐报仇！报仇！报仇！报仇！各位兄弟，你们都是好样的，我替黑山大哥和白水大姐，谢谢你们。那大家伙，就跟着我小苹果回二十八棵红柳树。咱们养足精神，重振旗鼓，替黑山白水、杀鬼子报仇！杀鬼子报仇！杀鬼子报仇！报仇！报仇！报仇！好，咱们回家。杀过鬼子的，举手，我瞅瞅。大哥，你杀了几个？我杀了一个。狗子，你呢？我俩杀了一个。你呢？我也放了一个。行了，都放下来吧。杀的不算多，但也不算赖。咱们二十八棵红柳树现在重新开张了。从今天起，咱们立个规矩：谁先杀了六个鬼子，那这个人就是咱们的新头领。这么少的六个，是新头领。小苹果。咱那姓当家的不是有人了吗？不是你吗？怎么是我呀？我是帮黑山白水管着家。我，要是哪个兄弟先杀了六个鬼子，就算是给黑山白水报了仇。那这个兄弟就是咱们的新头领。大家说同意不？同意。兄弟们，我三郎神有话要说。我杀了三个鬼子。自打小苹果把我收到咱这二十八棵红柳树，我就佩服两个人，一个是黑三大哥，第二个那就是小苹果。黑山大哥没了，现在就剩小苹果。说句掏心窝子的话，咱们红柳树的兄弟们，个个都是好汉，都是爷们儿。但要是想当这个大当家的，只有一个人，以前是黑山大哥。
，现在就只有小苹果。小苹果虽然是个女的，你们想，小苹果论胆识，她不比你们差。要是论起这脑袋瓜来，恐怕咱们十个绑在一块儿，也不如他。我三郎神被他收拾的，那叫个心服口服。所以说，这二十八棵红柳树的大当家，非小苹果莫属。对对对对对，三郎神，咱们这么大个山寨，没有规矩不行。我刚刚已经定了规矩，大家伙也同意。你别跟我打岔。好，那我不给你打岔。你再把你刚才立的规矩，当着大伙的面，你再说一遍。那好，我这再说一遍，大家听好了。谁先杀了六个鬼子，就算是给黑山白水报了仇，那这个兄弟就是咱们的新头领。完了。说完了。这就是你定的新规矩，一字儿不差。对。赞成不？赞成。我双手赞成，兄弟们，就按刚才小苹果定的这新规矩，那这大当家的还就是小苹果。三郎神，你胡说什么？我没胡说。刚才小苹果说了，他杀了两个鬼子，我杀了三个，但我甘愿把我杀的这三个鬼子奉献给你。那不算，怎么不算？刚才你刚立的规矩，这会儿都出尔反尔了。你可说了啊，一字不多，一字不少。你你这是给我耍心眼儿？就算是吧。小苹果，我三郎神一片公心，天地可见。我是为了大伙好，为了二十八棵红柳树好。我今天。有几句肺腑之言想跟兄弟们说，行吗？行。兄弟们，我接着刚才的说，我杀了三个，但我甘愿把我这三个名额加在小苹果的身上。为什么？因为，我们能够逃出来，全是靠小苹果出的主意。我是按照他的指挥。举手之劳而已，其实功劳最大的，那就是小苹果。所以说，我把我杀的这个鬼子，加到他的名下，这论功论私于情于理，都说得过去，对不对，啊，兄弟们？对。兄弟们，我三郎神给兄弟们这么多年，我的为人大伙都知道。今天我把话说得够明。大伙儿也听明白了，大伙儿都说了。我说那一个，大家都可以证明。现在我当着大伙儿的面，把这一个献给小苹果，交到他名下，这是应该的，我愿意。够爷们儿，三个加一个，四十个了。我俩杀那个，也加个苹果姐，我愿意。好，讲义气，五个了，还差一个。我杀的那个，也让给苹果姐。好，够数了。小苹果，这可就够数了。三郎神，你真觉得我能当好这个大当家的？小苹果，黑山大哥临死的时候，嘱咐我。说小苹果，有胆有识，公道仗义，让我辅佐你，当好这个大当家的。刚才我没把这话说透，就是怕兄弟们不服。你看看，看看现在兄弟们，兄弟们都愿意跟着你。二十八棵红柳树，离不开你啊。如果你再要推辞的话，可就震撼了兄弟们的心了。
从今天开始，二十八棵红柳树，新大当家的，就是小苹果。你们，如果只是做个土匪头子，我小苹果不是那块料。可要是为了给黑山白水报仇，为了打日本鬼子，我愿意站出来，做个摇旗呐喊的人。从今天开始，咱们二十八棵红柳树，再没有一个土匪。你们个个都是打鬼子的英雄好汉，承蒙各位厚爱。我小苹果就坐这头把椅子了。大当家的在上，请受兄弟们一拜。谁又能想到，当年那个爱吃苹果、天真活泼的小丫鬟，居然在枪林弹雨中临危受命，做了众望所归的新头领。怎么这是？王先生，我是二十八棵红柳树大当家的。有诸位兄弟在，请恕我不能叫您老爷。哎呦呦呦呦，大当家的，谢谢你，你救了老朽和弟兄们的命啊！真是感谢了。您严重了，这是我应该做的。您和太太是我的恩人，哎呀，都忘不了。回去要过上山，你赶紧带着老爷子走到一个安全的地方，我来掩护。弟兄们，撤！兄弟们，撤！我来掩护，快！快！快！这密道那三洞口啊，就在这屋里，我带你们进去啊。哦，来，跟上，跟上，来，跟上。上注意安全。哎，好，兄弟，三郎山兄弟，兄弟，这怎么回事？兄弟，你。
他死的时候，我眼睁睁的看着他死的惨，帮不了他，但他死了，我能帮他了。知道你王奇美是我黑山大哥的大副仇人，这个仇我一定要替我黑山大哥报。三郎山兄弟，你糊涂啊！老爷和黑山说好了，鬼子来了。我们把恨和仇全部放下，一致对外打日本人。你给我闭嘴！过去的仇恨可以放一放，但不代表没了。黑山大哥死了，不代表这仇就没人报了。黑山大哥说过，等那小日本鬼子擦干净了，再来找你王继伟算账。你听着，鬼子不是还没死光吗？哼，那是早晚的事儿。啊，到时候我去哪找你去啊？过了这村可就没这店了，我先把你们给搁这儿，等那小日本鬼子全杀干净了，我把你拉出来砍了灭之了。三郎人兄弟啊，你把我关在这儿，我怎么去打鬼子？你呀、啊，就省省力气吧，老子替你打。等打完鬼子之后，老子再来收拾你。小苹果让你干的？你放心，我每天都会找人给你们送吃的，你们饿不死。小苹果要是知道了，会答应你吗？只要你不说，小苹果他就不知道。我只要不把你放出来，你就没机会对小苹果说。所以啊，我根本就不担心小苹果知道这事儿。我说，三郎山兄弟，啊，你听着，我们回九安有急事儿，人命关天的大事儿，请你。我就不陪你了，你就在这儿慢慢自个儿编吧啊。<笑>三郎山兄弟，放下。哎，你说这叫什么事儿啊？啊，有心杀敌，无力回天呐！谁能想到啊？啊，大敌当前。堂堂王奇美啊，陈大雷，竟被一个小小的土匪给关在了山洞里了。你说这，二妹，哎，老爷，嗯，远的不说，要是韩小天和燕飞真是一伙的，那太太很可能会死在他们手里头。哎。
管这个人了，赶紧走。早就知道我们的计划，他们早有准备。赶快打入敌人，现在怎么办？他没子弹了，抓活的！行，你们行吗？我们四个同志，这代价太惨重了。他哪是什么特使啊？他是假的，冒牌货。假的？他就是个汉奸，他就是个走狗。那临死之前，他还跟我求饶呢，一口地地道道的中国话，哪是什么日本人呢、啊？完全掌握了我们的行动呢？他们是不是故意把我们钻进去的吗？你先别激动，我能不激动吗？那一共有多少个人知道这个事儿？除了我，还有六个人。那就一个一个查，牺牲了四个同志，除了你还有六个人，也就是说，还剩两个，一个是商铺的老板，一个是小周。没这么简单。我们的队伍现在已经有八十个人了。八十个人，我们的组织不到一个月的时间里，迅速发展成了八十人。怎么查？怎么会这么快？我怎么不知道呢？别说你不知道，就连我自己我都不知道。跟我单枪联系的那八个人，那每个人都培养了不少人，最多的一个他培养了二十几个人。大家都想着。想着能跟战车一起打鬼子，他们觉得很光荣，大家都愿意来参加。可是有八十个人，这查起叛徒来可不好办呐！不好办，我告诉你
，就算再不好办，我都要查下去。二郎将，问了半天，到底是不是奸细啊？老实巴交的，连句话都不敢说。是啊，看他样子也就是个普通人。我看像奸细，你看他眼神，你看他手，能杀人？你说的也是。别急呀、啊，小平我的本事。大当家的本事啊，我最了解了。一会儿大当家的来了，他是不是奸细？除非他不张口说话，只要一开口。他准知道他是不是奸细，不会超过五句话啊！哟，大当家的来了，怎么样了？嗨，装哑巴，一句话不说，是不是哑巴，一试就知道。三郎，哎，给他喝酒，让他喝的越多越好。这主意好啊，我惯死他。老先生，这附近现在风仙子怎么这么少啊？你说这风仙子啊，哎，这边山上很少，荒野寨附近很多。这两天你可别去，那边抓人呐，哎，特别凶得很，见人就杀，小心点啊。我知道，不就黑山吗？不是，说是个女的。喝的还挺多。就他吃了口水，我一个人看看。弟兄听见他说胡话，具体说的什么，西旭没听懂。这不劳您大驾，过来给听听。还有卡，我卡卡卡卡卡去了，啊，他看了他看了一，大当家，说的什么呀？啊，我我看了说，那那这，啊，个，个，个，哎，大当家的，干嘛发那么大脾气啊？他说什么呢？你们当然听不懂他说什么。因为他说的是日本话，日本话，日本话。哎，他干嘛要说日本话呀？他是个日本鬼子，鬼子，哎、让他，怪不得他娘的装了半天的哑巴呢。大家好，好，好，好，好，好，好，好。三郎，子弹不多，以后记着用刀。哟，我把这招啊，下次注意啊，兄弟们，大当家的说了。以后接着那点子弹，好,好，好,好，弟兄们，咱们红柳树先是劫了鬼子的火车，又是帮抗日武装王奇美解了围，鬼子和二鬼子肯定不会放过我们。如果我没猜错，这几天鬼子会派大量奸细上山，不出十天，鬼子就要攻山了。兄弟们，这奸细来一个，我们杀一个；来两个，我们杀一双。先杀奸细，再杀鬼子。只要大当家的一句话，我们红柳说的兄弟们，绝不含糊。对，绝不含糊。别骂了，别骂了，别骂了左边第二棵树的朋友，出来喝口水吗？还有右前方第三棵树后边的朋友，右后面第二棵树的朋友，都出来吧。
我来二十八个红柳树不为别的，只为打听一个人。他叫黑山。这样也好，省得我自个儿找了。那就麻烦各位带路吧。今天正好有空，说好几次了，教我枪法。今天忙啊，<笑>行，就今天。来，好。哎，三郎哥，三郎哥，哎，三郎哥，又遭到一个探子，开口就打听黑山大哥。打听黑山大哥，外地口音还是外国口音？听不出来。蠢货，赶快去那东坡，把小苹果叫回来，我先替他审审。好，快点啊。嗯。哎呀，这山上大大小小的事儿，还真就离不开他小苹果。了。是你找黑山？对。找到什么事儿？黑山在吗？在啊，我就是。<笑>朋友，你不是黑山，我见过黑山一面，<笑>是吗？别急啊，用不了多久，你就能见到黑山。我来，进来。这可就一波一波全上来了啊！把他们三个分头关，别让他们穿过。是。嗯。老实点。三郎，刚才那最高的数他最后，咱们先去审他。走。他们是探子，假不了。目前，山下的二鬼子人数还不多，可要是等到一个月或者两个月以后，增援部队一上来，他们就得攻打咱们了。那三个狗东西，我想是问不出什么来了。还有一个，虽然着装和他们不太一样，但是我想肯定不是什么好东西。一上来就打听黑山大哥的下落，还说跟黑山大哥见过一面。哎，你还审吧？不审了。这种狗东西能少见一个是一个，看着生气。哎，当家的，怎么处理啊？这帮二鬼子，没少帮日本人干坏事，老百姓最恨他。说的太对了，填个庄和郭庄那两次，就杀了三十多户庄户人家，全是这帮挨千刀的干的，杀他们一百次都不解恨。给老百姓报仇，都宰了。先把他解了。黑山来了，啊，等急了吧？我这就带你去见黑山。把他给我绑了！要见我们黑山大哥吗？你来的正好。我们黑山大哥，他也正好要见你。他在地下等了你很久，他要亲手收拾你。我一会儿就把你送过去。我跟那几个人不是一道。我来这里
是为了打击一个女人。闭嘴！找一个女的时候，白飞起，他跟我们黑山大哥在一块儿呢，他们死得很惨，所以他们要保住，给我抓住。现在就送你上路，耶！几天还会有探子上山，后山那几个出口，多派几个弟兄盯紧点。是。哦，对了，你俩少喝点酒啊。是。再对我盯着，我可不饶你们。好的。有个探子在里头，人呢？东边小树林，砍头了。兄弟们，把这三个狗东西扔到那坑里，好好的埋好了。我这把刀砍了三个人，都没有卷刃，知道是怎么回事吗？就是因为你们这帮汉奸，都是软骨头。哼，以前我们对付你们这种人，杀了之后往沟里一扔就算完事儿。自打这小苹果来了之后，这规矩就变了。他说，你们的尸体会传染疾病，必须得刨个坑埋好了。东西，已算是赶上好时候。现在我就送你上路。探子，怎么样？三哥，谁呢？在这边杀探子呢。跑了一个探子，应该就在树上。龙马，龙马，龙马，龙马，龙马。我问你，这个探子长什么样？是不是眼睛大大的，个子高高的？啊，黑不溜秋的，贼眉鼠眼的。跟三德的那边好玩妞似的，特难看，反正没我好看。不像他呀，难道哪爬的不是他？罗马，如果是你的话，你就下来吧。是小苹果，龙马。不用喊了，他要真是龙马的话，你这么喊他，他早就下来了。把绳子放下
此树是我栽。黑山白水死了之后，我就是当家的。这山上几百号兄弟，都听我的。大当家，你没事吧？没事，我这就下去。弟兄们，这是龙马，自己人。